ഹായ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്തും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജാവക്കകത്ത് സി യും സി പി പിയിലും ഒക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോന്നിനും അക്കോർഡിംഗ്ലി ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് മാത്രം നോക്കാം ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് സം ടൈംസ് വി നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് റിപ്പീറ്റർലി വൈൽ സം കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ്സ് ട്രൂ ചില കണ്ടീഷൻസ് ട്രൂ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് ഓർഡർ ഈ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ റിപ്പീറ്റഡ് ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തുണ്ടാവും അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജാവ വി ഹാവ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് സിമിലർലി നമുക്ക് ജാവക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ലൂപ്പുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്തിനൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സിൻഡാക്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരും പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് ടൈപ്പ് പല ടൈമിലായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പാണ് പിന്നെ വൈൽ ലൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഡു വൈൽ ലൂപ്പുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജാവ ഫോർ ലൂപ്പ് നോക്കാം ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി യിലും സി പി പിയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റെയും ഡിക്രിമെൻറ്റെയും അതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോർ ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതറിയാൻ കഴിയും ഇറ്റ് എനാബിൾ ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ദ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ദ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് പിന്നെ ഡിക്രിമെൻറ്റെയും ഇൻക്രിമെൻറ്റെയും അതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആയിട്ടാണ് ഒറ്റ കണ്ടീഷനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി യൂസ് ദ ഫോർ ലൂപ്പ് ഓൺലി വെൻ വി എക്സാക്ട്ലി നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി വാണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഇവിടെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയാം ഇത്ര ടൈംസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ടൈംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എത്ര ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഫോറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തുള്ളത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓ ഡിക്രിമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കിടക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇനീഷ്യലൈ
നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ജാവ വൈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇത്ര ടൈംസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടെൻ ടൈംസോ ഫൈവ് ടൈംസോ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല മുൻകൂട്ടി അറിയില്ല എത്ര ടൈംസ് നമ്മളിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ലൂപ്പായിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ദ വൈ ലൂപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ഐ ട്രേഡ് ഓവർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വൈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ഡോ നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെക്കമെൻഡ് ടു യൂസ് വൈ ലൂപ്പ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ വൈ ലൂപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺലൈക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് ദ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ഡിക്രിമെൻറ്റോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് സിൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോടത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ല അതേപോലെ ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ഡിക്രിമെൻറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല ആകെയുള്ളത് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ദൻ ദ ലൂപ്പ് ബോഡി വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതർവൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ലൂപ്പ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി ലൂപ്പിൽ എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് വയലിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണത് വയൽ കണ്ടീഷൻ അതിനകത്ത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ലൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ജാവ ഡു വൈ ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് എത്ര ടൈംസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മാത്രമല്ല അതൊരു എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡു വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചെക്കിങ് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ വേണോ വേണ്ടിയോന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുക ദ ഡു വൈ ലൂപ്പ് ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറ്റ് ദ എൻഡിലാണ് ചെക്കിങ് നടത്തുന്നത് വേണോ വേണ്ടിയോ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ ചെക്കിങ് നടത്തുക വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നോൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദി ലൂപ്പ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വാൺസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് അതായത് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതേപോലെ എന്നാൽ ലൂപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പാണ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് സിൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് ചെക്ക്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ്
ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി കൺട്രോൾഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണയോ വേണ്ട വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈ ലൂപ്പാണ് ഡു വൈലാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലൂപ്പിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സംഭവം സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആവുക കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്